ഹായ് വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഇന്ന് നമ്മൾ വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് സർക്കൻ ഫറൻസ് ഓഫ് സർക്കിൾ സാധാരണ ചുറ്റളവ് എന്നുള്ള പെരിമീറ്റർ എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവിനെ നമ്മൾ സർക്കൻ ഫറൻസ് എന്നാണ് പറയുക മനസ്സിലായോ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വൃത്തത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു റേഡിയസ് എന്താണ് ഡയമീറ്റർ എന്താണ് പിന്നെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാസം ഞാണ് അതായത് കോഡ് ഇതെന്താണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പം റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരം കേട്ടോ റേഡിയസ് റേഡിയസ് മലത്തിൽ ആരം എന്ന് പറയും ഇത് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അതായത് സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ കേന്ദ്രം അപ്പം ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ ലൈനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആരം റേഡിയസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എടുത്തതാണ് അതായത് ആറ് നമുക്ക് ഒരു വൃത്തത്തിന് എത്ര റേഡിയസ് വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കണ്ടോ എത്ര റേഡിയസ് വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കണേ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്കെയിലില്ലാതെ വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് റേഡിയസ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് റേഡിയസ് രണ്ട് റേഡിയസ് അല്ലേ രണ്ട് റേഡിയസ് കൂടിയിട്ട് എന്താകുണ്ട് ഒരു നേർ രേഖ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനെ പറയുന്ന പേരാണ് വ്യാസം അഥവാ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ വ്യാസം അപ്പൊ റേഡിയസ് എന്താണ് സെൻറ്റർ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഇതിട്ടോ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അതിന് നമുക്ക് ഡി എന്ന് പറയാം അപ്പം ഒരാറും ഒരാറും കൂടി കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡി കിട്ടി അതായത് രണ്ടാറാണ് ഒരു ഡി ഇത് മറക്കരുത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ട് റേഡിയസ് ആണ് ഒരു ഡയമീറ്റർ എന്നുള്ളത് അതായത് രണ്ടാരും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു വ്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു റേഡിയസ് ഇങ്ങനെ നേരെ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായി ഉണ്ടോ ഇത് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസമാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇതും ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസമാണ് അപ്പം നമുക്ക് വ്യാസം എത്ര വേണമെങ്കിലും വരക്കാം ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് കൂടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായിട്ട് കടന്നു പോകണമെന്നുള്ളൂ കെറുവായിട്ടൊന്നും വരക്കാൻ പാടില്ല അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും വരക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ അത് ഇങ്ങനെയല്ലേ ആംഗിളായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പാടില്ല സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായിട്ടാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ റേഡിയസ് മനസ്സിലായി ഡയമീറ്റർ മനസ്സിലായി ഇനി കോഡ് ഞാൻ അത് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം സെൻറ്റർ പോയിൻ്റിൽ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതായത് വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും മറ്റേ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈന് ഉണ്ടോ ഇതാണ് കോഡ് അഥവാ ഞാൻ ഞാന് ഇംഗ്ലീഷിൽ കോഡ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായില്ലേ എത്ര ഞാൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വൃത്തത്തിൽ വരക്കാം ഇങ്ങനെ വരക്കാം ഇനി നമുക്ക് സെൻറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഞാൻ വരക്കാം അതായത് വ്യാസം തന്നെ ഈ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വ്യാസമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ അതിൻ്റെ വ്യാസമാണ് പിന്നെ ഞാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരക്കാം ഞാൻ ഉണ്ടോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായിട്ട് വരണം വളയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ വരക്കാം അപ്പം ഞാനും എങ്ങനെ എങ്ങനെ വരക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായി എത്ര ഞാൻ വേണമെങ്കിലും വരക്കാം ഇൻഫിനിറ്റായിട്ട് അനന്തമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വ്യാസവും റേഡിയസും ഒക്കെ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും വരക്കാം ഇനി വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുള്ള അളവാണ് കണ്ടോ ഈ ചുറ്റുള്ള അളവിനെ തന്നെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇത് നമ്മളിവിടെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ അതായത് മനസ്സിലായ ഒരു വൃത്തം വരക്കാൻ പോകും കോമ്പസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം വൃത്തം വരക്കാൻ കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ തൽക്കാലം അപ്പം അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് വരക്കുന്നത്
രക്തത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇനി ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയാം ചുറ്റളവ് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നീർത്തി വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും അല്ലേ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ അളവാണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അതായത് ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്താൽ എന്താവും ഒരു സർക്കിളാവും ആ സർക്കിൾ പൊട്ടിച്ച് നിർത്തിയാൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആവും അപ്പോൾ ഈ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ അതിങ്ങനെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് പൈ ആർ ടു പൈ ആർ ടു പൈ ആർ ക്ലിയർ കുറഞ്ഞു കണ്ടോ ടു പൈ ആർ ഈ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവിനെ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൊണ്ട് ഹരിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് അത് എല്ലാ വൃത്തങ്ങൾക്കും ഒരേ ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അതായത് വൃത്തം ചെറുതാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഈ വൃത്തത്തിന് ഒരളവ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ഇതിനേക്കാളും ചെറിയൊരു വൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു വൃത്തമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രൻസും അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും തമ്മിലൊരു റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാന്നുള്ളൂ കാരണം പൈ എന്താണെന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊന്നും ചോദിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ റേഷ്യോനെ പറയുന്ന പേരാണ് പൈ പൈൻ്റെ വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കറക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് പൈയുടെ വാല്യൂ ഇത് വലിയ വാല്യൂ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഹരണം പഠിച്ചു അതിൽ നമുക്ക് ചില ഇത് ഹരിച്ച് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വൺ ഫോർ വൺ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു 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 അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കാതെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ വൺ വൺ ത്രീ വൺ വൺ ത്രീ വൺ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ പൈയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് അല്ല ഇത് എല്ലാ ഡിജിറ്റും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് വരിക ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉള്ളതാണ് അത് കുറച്ച് വലിയൊരു ഒരു കുറച്ച് കുറച്ച് ഡിജിറ്റ് ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് നയൻ ടു സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സെവൻ നയൻ ത്രീ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും കണ്ടോ ഇത് ഒരൊറ്റ സംഖ്യ പോലും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല ആവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇതിങ്ങനെ ഒക്കെ വേറെ വരാം ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒമ്പത് രണ്ട് ആറ് അഞ്ച് അങ്ങനെ പോവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റി ഈ പയ്യനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എടുക്കും ഏകദേശം അപ്പോൾ പൈ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ പൈ സമം വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ബൈ വ്യാസം ചുറ്റളവ് ബൈ വ്യാസം ഇത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് പൈ അതായത് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ സർക്കം ഫ്രൻസ് ബൈ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടോ സർക്കം ഫ്രൻസ് ബൈ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ ഏതൊരു വൃത്തത്തിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചെറുത് ഇനി നമുക്ക് വലിയൊരു വൃത്തം വേറെ ഇതിലും ചെറിയൊരു വൃത്തം വേറെ ഒരു കുഞ്ഞ് വേറെ ഇങ്ങനെ നാല് വൃത്തങ്ങൾ ഉണ്ട് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രൻസ് സി എന്ന് കൊടുക്കുക സർക്കം ഫ്രൻസ് ബൈ ഡയമീറ്റർ ഡി ഈക്വൽ ടു പൈ ഇതിൻ്റെയും സി ബൈ ഡി ഈക്വൽ ടു പൈ ഇതിൻ്റെയും സി ബൈ ഡി ഈക്വൽ ടു പൈ ഇതിൻ്റെയും സി ബൈ ഡി ഈക്വൽ ടു പൈ ഏ അതായത് ഇത് വലിപ്പം വ്യത്യാസപ്പെട്ടാലും സി ബൈ ഡി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് കിട്ടുക അതായത് വലിപ്പം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താവും ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോയിൽ മാറ്റം വരും ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അല്ലേ അതറിയില്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ കാരണം ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക വൺ പോയിൻറ്റ് ടു തന്നെ കിട്ടുക വൺ ബൈ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് അല്ല സോറി വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ 
ഈ ടു ബൈ ഫോറിൽ നമ്മൾ ടു ന്യൂ ഫോറിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ടു തന്നെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇനി ചുറ്റളവ് കാണുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ചുറ്റളവിൻ്റെ ചുറ്റളവ് സമം ചുറ്റളവ് കാണാനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടു പൈ ആറ് ഇതിൽ നമുക്ക് റേഡിയസ് തന്നാൽ നമുക്ക് ചുറ്റളവ് വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് ത്രീ ആണ് തന്നത് ആറ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് എങ്ങനെ കാണുക രണ്ട് പൈ ഇൻറ്റു ആറ് എത്ര തന്നത് മൂന്ന് അല്ലേ സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു പൈയുടെ വാല്യൂ എത്ര ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇ ത്രീ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇനി നേരെ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഗുണിച്ചു നോക്കുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് നമുക്ക് നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തി നാല് നാല് ഇഷ്ടം രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് ആറും രണ്ടും എട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനെട്ട് ഇനി എത്ര സ്ഥാനം നീക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാല് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാല് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ നമുക്ക് തന്നത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കേട്ടോ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ഇടാൻ മറന്നായത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ലോർത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഇപ്പം ചുറ്റളവ് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മല മറക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല എക്സാമിന് ചുറ്റളവ് കാണാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചിനെ കാലത്ത് ചുറ്റളവ് കാണാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ സംഭവം പയ്യൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എഴുതുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ച വെച്ചാൽ മതി എന്നറിയില്ല കാരണം കറക്റ്റായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിരൂലേ ഒരു നേരം വരും പൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്നാണ് പറയുക അതെങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിരൂല ജസ്റ്റ് പഠിക്കാനല്ല നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സർക്കംഫറൻസ് ബൈ ഡയമീറ്റർ എന്ന് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ അതൊന്ന് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും എന്താണ് എന്നുള്ളത് അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തലയിൽ കയറൂല അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കംഫറൻസ് ബൈ ഡയമീറ്റർ ആണ് പൈയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക പിന്നെ ഈ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്നും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ പൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഈ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അങ്ങനെ കിട്ടുമോ എന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹരിക്കണം ഏഴാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ട് നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച ഒന്ന് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇട്ടെടുത്തു പൂജ ഇട്ടെടുത്തു പൂജ ഇറക്കിയിട്ടു പോയിൻ്റ് വെച്ചാൽ ഹരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു കേട്ടോ ആ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്സ് ആവശ്യമുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും പിന്നെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ പത്ത് പത്തിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഏഴ് ഏഴ് പത്ത് നിന്ന് ഏഴ് വർഷം മൂന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൂജ്യം ചേർക്കുക ആ പൂജ്യം താഴേക്ക് ഇറക്കിയത് അവിടെ ചേർക്ക് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പോയാൽ മതി മുപ്പതിൽ എത്ര ഏഴുണ്ട് നാല് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം രണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഒരു പൂജ്യം ഇരുപത് ഇരുപതിൽ എത്ര ഏഴുണ്ട് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപതിൽ നിന്ന് പതിനാല് വർഷം ആറ് പൂജ്യം ചേർത്തു പൂജ്യം താഴെ ചേർത്തു ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പിന്നെ എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് അൻപത്താറ് അപ്പോൾ എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് അൻപത്താറ് അറുപതിൽ നിന്ന് അൻപത്താറ് വർഷം നാല് വീണ്ടും പൂജ്യം ചേർത്തു നാൽപ്പതിൽ എത്ര ഏഴുണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം അഞ്ച് വീണ്ടും പൂജ്യം ചേർത്തു ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കാതെ പോവും ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ പൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂ അങ്ങ് എടുത്തതാണ് നമ്മളെടുത്തതല്ല ഇത് ഓ
ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തേക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് ടു പൈ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചുറ്റളവ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല പക്ഷെ പൈൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് അതും മറക്കരുത് കേട്ടോ അത് മറന്നാൽ പിന്നെ ആൻസർ കിട്ടൂല അപ്പം നമുക്ക് റേഡിയസ് തന്നാണ് റേഡിയസ് നമുക്ക് ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നു എന്നിട്ട് ചുറ്റളവ് കാണാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല നേരെ കാണുക സി ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഇൻറ്റു ആറ് എത്ര നാല് സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് സമം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാലിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടുക്ക് രണ്ട് ശിഷ്ട മൂന്ന് ഒരെട്ട് എട്ട് എട്ട് മൂന്നും പതിനൊന്ന് ശിഷ്ട ഒന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഒന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം നീക്കിയിട്ട് കുത്തിട്ടെടുത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇതാണ് ഉത്തരം സെൻറ്റിമീറ്റർ കേട്ടോ ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ യൂണിറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടോട്ടൽ മതി ഇവിടെ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നും വരാൻ പോകണില്ല അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ മറക്കാതെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ഒരു ഒറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയസ് തന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ചെയ്തു ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ വേറൊരു വൃത്തം വരക്കാം ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് അവർ തന്നത് ഡി ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചുറ്റളവ് കാണാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചുറ്റളവ് കാണുക സി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആറിന് ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആദ്യമേ അറിയാം സി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ആണെന്ന് പക്ഷെ നമുക്ക് റേഡിയസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഇക്വേഷനിലുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നത് എന്താ ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ റേഡിയസും ഡയമീറ്ററും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് അത് പഠിച്ചതല്ലേ അതായത് രണ്ട് റേഡിയസ് കൂടുന്നതാണ് ഒരു ഡയമീറ്റർ അല്ലേ രണ്ട് ഡേ റേഡിയസ് കൂടിയതാണ് ഒരു ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഡയമീറ്ററിന് റേഡിയസ് എങ്ങനെ കാണും ഡയമീറ്ററിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ തന്നതൊക്കെ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതും ഡി ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിയുടെ പകുതിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആർ ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടു സമം ഡി എത്ര ടെൻ ടെൻ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ടു എത്ര ഫൈവ് അല്ലേ കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്താലും ഹരിച്ചാലും നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടും കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പത്തിൽ അഞ്ച് രണ്ട് അപ്പം അഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് റേഡിയസ് കിട്ടിയല്ലോ അഞ്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഡയമീറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റേഡിയസ് കണ്ടെത്തി ഇനി നമുക്ക് ചുറ്റളവ് സുഖമായിട്ട് കണ്ടൂടെ സി ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് അതായത് പയ്യ ആണ് കേട്ടോ ഇൻറ്റു ആറ് എത്ര കിട്ടിയത് നമുക്ക് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് സമം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാലിന് പത്ത് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ ഒരു സ്ഥാനം ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങും നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ടും നൂറ് കൊണ്ടും ആയിരം കൊണ്ടൊക്കെ പോയിൻറ്റുള്ള ദശാംശ സംഖ്യയെ ഗുണിക്കുന്നതും ഹരിക്കുന്നതും മനസ്സിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണട്ടോ അപ്പം ഈ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൂജ്യമാണ് ഉള്ളത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്ഥാനം പിന്നോട്ട് നീങ്ങും അതായത് പോയിൻറ്റ് ഒരു സ്ഥാനം മുന്നോട്ടും സംഖ്യ ഒരു സ്ഥാനം പിന്നോട്ടാണ് നീങ്ങുക അപ്പം മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക ഇത് ഗുണിച്ചു നോക്കൊന്നും വേണ്ട ഇനി സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കാം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഇൻറ്റ് പത്ത് പൂജ്യം ഇൻറ്റു നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം ഇൻറ്റു ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഇൻറ്റു മൂന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് 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 ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം ഇറക്കിയിട്ട് പൂജ്യം നാലും നാല് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇനി എത്ര സ്ഥാനം നീക്കാണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് എന്താ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് പൂജ്യം നാല് കിട്ടിയ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പൂജ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ